ഈ ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് തേങ്ങ കൊത്ത് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങയുടെ കാൽ ഭാഗം എടുത്തിട്ടാണ് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ കൊത്ത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കും ഈ തേങ്ങ കൊത്തും മുറിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം അപ്പോൾ തേങ്ങ കൊത്ത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഈ നെയ്യുടെ ചൂട് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മുരിയും അപ്പോൾ നിങ്ങളതനുസരിച്ചിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യണം ഇത് പതുക്കൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ചൂടോടുകൂടി ചേർക്കരുത് അത് ശർക്കര പനിയായിരുന്നാലും നല്ല ചൂടോടുകൂടി ചേർക്കരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് വേണം ശർക്കര പനിയും ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കണ ബാറ്ററ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററ് ഒന്ന് തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ലൂസായിട്ടിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർക്കുക എള്ള് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക തേങ്ങ കൊത്തും പിന്നെ തേങ്ങ കൊത്ത് വറുത്തെടുത്തേക്കണ നെയ്യും കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഏലക്കായയുടെ പൊടി ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണ സമയത്ത് ഏലക്കായയുടെ പൊടി ചേർത്താൽ മതി ഉണ്ണിയപ്പത്തിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ബാറ്റർ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പതിനാല് മണിക്കൂർ ഈ ബാറ്റർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം നിങ്ങൾ ഈ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ തുറന്ന് വെക്കരുത് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാ മാവ് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പതിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഴം ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ മാവ് കേടായി പോകില്ല പക്ഷേ പഴം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം വെച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാവ് പുളിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തലേ ദിവസം ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്ക് രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് മാവ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷേ നമുക്ക് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഇരുന്നാലും മാവ് കേടായി പോകില്ല അപ്പോൾ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏലക്കായയുടെ പൊടി ചേർക്കുക ഏലക്കായയുടെ പൊടി നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക അതിലേക്ക് ഏലക്കായയുടെ പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ ഏലക്കായയുടെ പൊടി ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പുണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏലക്കായയുടെ പൊടി ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പുണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബാറ്റർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മാവ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ടോട്ടൽ രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു പാനിൽ ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതും ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുഴിയിലിട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഈ കുഴിയിലിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ഉണ്ണിയപ്പം പതുക്കൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പുറത്ത് ഈ ചൂടാക്കി വെച്ചേക്കണ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം എടുത്തിടാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് മൊരീച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള ചട്ടിയാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം അടിയിൽ പിടിക്കും അത് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി നന്നായിട്ട് മയങ്ങി വരണം അത് മയക്കിയെടുക്കുക ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റാദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കോരി ഒഴിച്ചപ്പോഴേക്കും ഈ ചട്ടിയിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും
ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിക്കുക മാവ് നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒഴിക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒഴിക്കുക ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൽ നിറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഈ തീ പതുക്കൊന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാം തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കേണ്ട പതുക്കൊന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല ഉണ്ണിയപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വിട്ടു പോരും പക്ഷേ പുതിയ ചട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ വിട്ടു പോരില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉണ്ണിയപ്പം ചെറുതായിട്ട് മുരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ആ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഇതേപോലെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടാൽ മതി സ്പൂണും കൊണ്ട് എടുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാടായിരുന്നു ഉണ്ണിയപ്പം നിങ്ങൾ മുരിയിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ഇട്ടിട്ട് മുരിയിച്ചെടുക്കരുത് കുറേ നേരം ഇട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ണിയപ്പം ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് പോകും കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് സാധനം നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുമ്പോഴായിരുന്നാലും ഒരുപാട് നേരം ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വറുത്തെടുക്കുന്ന സാധനം ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും പിന്നെ തീ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളറാവും ഉള്ളിൽ മുരിഞ്ഞു കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടിയിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരേ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തീ പതുക്കൊന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കും ഉണ്ണിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓയിൽ നിർത്ത് മാറ്റാം ഇതേപോലെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ എടുക്കണം പിന്നെ മാവ് ഇതേപോലെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കണം ഇനി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രിപ്പ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം ഒരു സൈഡ് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മുരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കരുത് ഇനി ഇതെടുത്ത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം ഈ ഉണ്ണിയപ്പം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുരിഞ്ഞു കിട്ടും കുറേ ടൈം ഒന്നും എടുക്കില്ല ഇനി ഉണ്ണിയപ്പം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ കുത്തിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് മാവാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഏറ്റവും ആദ്യം ഒഴിച്ചിരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത് ഈ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഉണ്ണിയപ്പമാണിത് ഇത്രയ്ക്ക് മാവ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു എഴുപത് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത് 